Medzi náročnejšie témy, ktoré sa vyskytujú na ústnych skúškach, býva aj téma Science and Technology, teda veda a technika. E, predovšetkým baby, ženy alebo dievčence, žiačky, študentky nemajú radi túto tému, e, pretože nie je im blízka, sú tam, je tam náročnejšia slovná zásoba, sú to veci, ktoré nie sú až tak blízke mladým ľuďom, teda niektorým, preto to býva problém. E, my sa vám však pomôžeme, my vám však Skúsime pomôcť tak, aby ste na túto tému boli prichystaní, pripravení. Najskôr základná slovná zásoba. Chceme od vás vedieť, ako sa povie vynález. Invention. Veľmi často si žiaci milia toto slovko so slovičkom invitation, ale invitation je pozvánka. Invitation to the party, invitation to the dinner a tak ďalej. Invention je vynález. For example, this special invention in the picture. Ďalej to bude sieť počítačov. PC network. It's personal computer network. Uh, verím, že toto slovko poznáte. V podstate v, internetovom, uh, v internetových termínoch sa určite vyskytuje. Nemal by s tým byť problém. A teraz od vás chceme pokrok. Progress. If you make some progress, then your English gets better and better. Pozor, ale uh, často sa to používa ako, že make some progress, teda nie a progress, nie je to počítateľné. Nemôžete povedať, že I made two progresses, uh, že spravil som dva pokroky. Jednoducho je to uncountable, čiže you make some progress. Ďalšie tri slovička, zlepšenie alebo vylepšenie niečoho. Improvement. Uh, if you improve your marks at school or if you improve your English, your improvement will make you happy. Teraz zariadenie. Gadget. Keby ste povedali device, je to tiež správne. Uh, gadget je taký, taký hovorový výraz, ktorý použijete na hociakú technologickú vec. Telefón, ovládač, diálkový, čokoľvek. So this is a gadget and you have many gadgets at home. A ešte jedno slovko, bezdruotový. Wireless. Verím, že ak používate internetové technológie, tak ste oboznámení s týmto slovkom. Preto keď máte niekde túto skratku, teda Wi-Fi, to známe Wi-Fi, v podstate to znamená wireless fibers, teda bezdrôtové, ako keby vlákna alebo káble v podstate. A práve z toho vzniklo slovko Wi-Fi, čiže wireless. Pozrieme sa na zadanie. Describe the picture and talk about how these inventions influence our everyday life. Teda opíš obrazok samozrejme, porozprávaj o tom, ako tieto vynálezy, opäť inventions, nie invitations, influence our everyday life. Teda ako vplývajú alebo ovplyvňujú náš každodenný život. Influence je tiež dobre si zapamätať. So you can see a picture, you know who this is, you know what these are, ale ešte predtým slovná zásoba. Rapid, rýchly. Uh, áno, môžete povedať aj fast alebo quick, ale prečo nepoužiť synonymum, ktorým by ste mohli získať viac bodov, ktorým by ste mohli ohúriť porotu. Takže rapid, development napríklad, čiže rýchly rozvoj, napredovanie. A presne to som aj myslel, čiže development, vývoj alebo napredovanie, rozvoj. Prízvuk je na tomto v development, nie development, alebo už neviem, ako sa to ešte šelak zvykne hovoriť. Ďalej, Make life easier, teda uľahčiť život, je to v podstate taká fráza. Computers make life easier, alebo make life difficult, I don't know, up to you. Virus, you can easily get a computer virus and then your computer crashes and you then want to probably jump out of the window. Getting smaller, je to opäť fráza a znamená zmenšovať sa. So the computers are getting smaller. Telefóns are getting smaller. V podstate čokoľvek vo svete technológie ide z obrovského na menšie, menšie, menšie a práve tam by ste použili túto frázu. Ešte tu máme jedno spojenie. Social networks, teda sociálne siete, Facebook, Twitter a tak ďalej a tak ďalej. A prejdeme teraz na riešenie samotného zadania. So describe the picture and talk about how they influence our life. So in this picture, we can see various Apple products together with the founder of Apple, Steve Jobs, at a young age. Samozrejme, various, dobre slovičko znamená rôzne. Apple products, to je asi jasné. 
together with the founder. Founder je dobre slovko, znamená zakladateľ. Ako je známe, the founder of Apple uh, was Steve Jobs. A at a young age, because clearly in this picture he is younger. He is standing there, leaning against some old-fashioned computers. Teda opiera sa o nejaké staromódne, to je práve to old-fashioned computers. But it's likely that back in the past, <clears throat> when that photo was taken, those computers were the best available on the market. Teda opäť špekulujeme. It's likely that, je to pravdepodobné, back in the past, teda takedy dávno, dávno minulosti, when the photo was taken, čiže keď bola táto fotografia spravená, those computers, teda tieto tu na, were the best available on the market. Boli najlepšie na trhu. Opäť dobre slovičko available znamená dostupný alebo k dispozícii a na trhu sa povie on the market. Teda vyšpekulovali sme, čo by toto mohlo znamenať. Apart from Steve Jobs and his old PCs, there are modern, up-to-date Apple products such as ultra-thin flat screens. Teda okrem toho, že tam je on, a to je dobrá fráza, apart from, znamená okrem toho, čo tam vidím, je tam ešte aj niečo iné. Uh, modern, up-to-date, tiež dobré slovko, znamená moderné Apple products, uh, ultra-thin flat screen, to je myslím jasné. A laptop, so there is a laptop. A tablet, so probably here or here. It could be iPad or a smartphone and also an iPod. So you listen to music with an iPod. All of these probably show the development of Apple technology in years. Teda všetky tieto veci, all of these, a opäť špekulujem, probably show the development of Apple technology in years. Teda ten vývoj, tu nám máme development, Apple products in years, teda v rôznych rokoch, alebo od najstaršieho po tie najmodernejšie technológie. A prejdeme na druhú časť zadania, teda how uh, inventions influence our everyday life. When we think about how these inventions influence our everyday life, we must admit that they affect our life considerably. Trošku ťažšia slovná zásoba, nech je porota spokojná. We must admit, teda musíme pripustiť, musíme uznať, that they affect our life considerably, že ovplyvňujú náš život značne, výrazne, do veľkej miery. Effect je ovplyvňovať, to asi je ľahšie, ale considerably znamená výrazne veľa do veľkej miery. Our communication, work and even relaxation often depend only on the new technology, such as TVs, laptops, smartphones and other similar gadgets. Ako isto viete, naša komunikácia, práca, dokonca aj oddych, teda relax, a opäť dobre slovko, often depend only on, teda závisia iba na niečom. Depend on je závisieť. On the new technology, such as TVs, a tu nám môžete vymenovať, aby ste jednak nazbierali čas a aby ste ukázali, akú máte širokú slovnú zásobu laptop, smartphones a tak ďalej. Unless you live in an African tribe or in a jungle, teda pokiaľ nebývate, nežijete v africkom kmeni alebo v džungli, je tam zaujímavá gramatika unless you live, a to unless už obsahuje aj ten zápor, preto nemôžem dať unless you don't live. African tribe je africký kmeň a jungle to vieme, džungla. And you don't want to fall behind with the rest of the world, You need to be skilled to use these technologies to be successful and, in fact, employable. Teda, ako tam už predtým bolo spomínané, uh, ak nežijete v džungli a ak nechcete, a opäť dobrá fráza, fall behind, ako zaostávať, with the rest of the world, teda so zvyškom sveta, you need to be skilled, teda musíte mať nejaké zručnosti, uh, to use these technologies na používanie technológií, prečo? to be successful, aby ste boli úspešní, and, a teraz toto je celkom dobrá myšlienka, in fact, employable, zamestnateľný. Opäť dobré slovko. These days, it's getting more and more difficult to get a good, decent job without having the basic computer skills. 
these days, znamená v týchto dňoch, it's getting more and more difficult, je to čoraz viac ťažšie, dostať dobrú, a opäť je tam dobrá fráza, decent job, to je taká akože slušná práca, dobre platená. Without having the basic computer skills, teda bez základných počítačových schopností ovládanie. However, in my opinion, it's not bad, it's just part of the human evolution. For example, like switching from horses to cars or planes. Teda opäť tam dávam svoj názor. However, chcem na ňu priamiť, čiže avšak, podľa môjho názoru, nie je to zlé to, že človek musí ovládať počítače. It's just part of the human evolution. Je to časť evolúcie, teda vývoja. For example, a dám tam aj nejaký dôvod, like switching from horses to cars or planes. Teda rovnako ako sme prešli od koní na auta a lietadla, tak teraz prechádzame na počítače a it's natural. Je to prí, prírodné alebo prírodzené. It's only up to us how much we want to use them and how much we allow them to influence us. Teda uzavrieme to tiež takou dobrou myšlienkou, že je to len na nás, koľko ich chceme používať and how much we allow them to influence us. A ako veľa im dovolíme, aby nás ovplyvnili. Keď máte slovko allow, ako dovoliť, vyslovujem tam Ačko. Allow somebody to do something. Nie allow. Mnoho žiakov to číta nesprávne. Tým pádom by sme vyjadrili aj názor na druhú časť. A môžeme si to teraz hrnúť. Chceme od vás, aby ste opäť niektoré vety preložili z toho, čo ste počuli. A teda tým nám ukážete, či si tie frázy alebo slovka pamätáte. Tie počítače boli v minulosti tými najlepšími na trhu. Those computers were the best available on the market in the past. Samozrejme ukazovacie zámeno, tie počítače, ktoré sme tam videli, were the best available, boli najlepšími dostupnými on the market in the past. Keďže tu mám minulý čas, tak samozrejme musím použiť were, pretože je tu množné číslo. Second sentence. Musíme pripustiť, že moderné, uh, moderné technológie ovplyvňujú náš život do veľkej miery. We must admit that modern technologies affect our life considerably. Opäť, toto je taká náročnejšia štruktúra, ale veľmi, veľmi dobre to znie, keď to poviete. We must admit, musíme pripustiť, uznať, modern technologies affect, ovplyvňujú our life considerably. Keďže ho ovplyvňujú každý deň, tak tu použijem present simple, nebudem tam dávať nejaký iný čas. A toto je tiež dobrá fráza, alebo dobré slovko, značne výrazne considerably. Two more sentences remaining. Number three. Stáva sa čoraz ťažším dostať dobrú alebo slušnú prácu bez znalostí základných počítačových zručností. It's getting more and more difficult to get a good Decent job without having the basic computer skills. <coughs> Pozor, tu nám mám predložku. A ak ide za predložkou sloveso, veľmi často to bude sloveso práve v tvare ING. Čiže it's getting more and more difficult, preto je tu present continuous, lebo to je taká zmena jednoducho. Naozaj v súčasnej dobe sa to stáva ťažším dostať dobrú prácu bez toho, aby tam bol počítač. Čiže it's getting, preto tam bude to pre present continuous. A potom, bez čoho? Without having the basic. Bez toho, aby som mal. Je tam predložka, zapamätajte si, za predložkou sloveso ING. A posledná veta, avšak, podľa môjho názoru, nie je to zlé. Je to len súčasť ľudskej evolúcie. However, in my opinion, it's not bad. It's just part of the human evolution. Opäť, uh, aby som vyjadril svoj názor, musím to, v angličtine sa to oddeluje čiarkami, spravím tam prestávku, nadýchnem sa, aby bolo jasné, že upriamím tú pozornosť na to, na čo chcem povedať. It's not bad, nie je to zlé, it's just part of the human evolution. Je to iba časťou tej evolúcie. Verím, že v mnoho vecí ste sa naučili nových, či už sú to frázy, alebo nejaké gramatické skutočnosti a využijete ich aj pri vašich odpovediach.